kawan GNFI. Oke, okay, yeah. oke. Okay. Tapi kalau nggak umum aja ya yeah. kamu. Oke, okay, sip. <coughs> ya. Yeah. Oh, perlu dong, anak muda itu harus optimis. Kenapa? Karena anak muda itu menurut saya punya banyak potensi, punya banyak energi, punya banyak kesempatan. Jadi jangan sampai rasa pesimis mengunderestimate diri sendiri itu menghalang mereka untuk mencapai itu. Makanya saya sangat passionate banget kalau ngomongin tentang anak muda dan passionate banget untuk mengingatkan mereka bahwa mereka harus bisa, harus optimis. Oh, kalau buku Dream Planner itu adalah proyek yang uh, baru saja saya luncurkan dan yang saya ingin sampaikan simple sebenarnya seperti judulnya Dream Planner. Banyak orang punya mimpi tapi mereka tidak bisa mewujudkannya karena mereka berhenti hanya mimpi aja. Padahal mimpi itu harus dibagi menjadi plan-plan yang uh, bisa dilakukan ya dan harus ada uh, continuity-nya. Nah, jadi saya bikin Dream Planner ya bersama dua co-founder saya ya, tujuannya supaya uh, ya mimpi itu bisa menjadi kenyataan dan ada breakdown-nya. Seperti tagline-nya ya, dream it, plan it, achieve it. Oh penting dong, uh, karena hidup itu kan tidak semudah kata-kata Mary Riana. Dan saya setuju, karena saya sendiri juga nggak pernah bilang bahwa hidup itu mudah. Justru saya selalu bilang hidup itu adalah sebuah perjuangan, butuh komitmen, butuh motivasi, butuh tujuan. Nah jadi perlu untuk kita punya motivasi supaya ya kita juga selalu semangat. Jadi bukan hanya punya mimpi, tapi kita juga punya tekad untuk bisa menyelesaikan itu dan memperjuangkan apa yang penting dalam hidup kita. Oke, okay, um, menurut saya um, generasi milenial sekarang itu mimpinya sangat besar, which is good. Oke, okay, tapi seringkali mereka putus di tengah jalan. Kadang-kadang mungkin karena terdistrek dengan hal yang lebih baru, yang lebih lebih menarik mungkin, atau mungkin uh, tidak tahan akan prosesnya. Nah, tapi itu nggak semuanya seperti itu ya. Hanya ada mungkin beberapa sebagian. Nah, tapi untungnya ada juga generasi milenial yang sudah membuktikan nih di usia muda bisa sukses, tahan banting dan mau tekun gitu akan prosesnya dan dan berhasil dan sukses. Nah, jadi kisah-kisah anak muda ini uh, semoga juga bisa menginspirasi anak muda lainnya ya bahwa tetap aja sih mau generasi milenial mau generasi zaman dulu nggak uh, ada yang namanya shortcut menuju kesuksesan harus jadi anak muda yang kuat Jangan jadi anak muda yang cengeng, yang baru diomongin dikit aja langsung minderan, langsung baperan, langsung ngambek, nggak mau berkarya. Jadi harus jadi anak muda yang kuat. Kuatkan pikiran, isi dengan hal-hal yang positif, optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik ya, tapi optimis itu juga selalu melihat yang terbaik apapun keadaannya. Yang kedua, kuatkan hati. Ya, jangan mudah menyerah, jangan mudah baperan, jangan mudah tersinggung, jangan mudah uh, ke kegeres egonya. Dan yang ketiga, uh, kuatkan iman. Apapun juga kepercayaan kita, serta karena selalu Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ya semoga dengan tiga hal yang dikuatkan itu, kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita lebih cepat.